for example, to call the parents, uh, especially for uh, some special disease like uh, benefit or the gain. And in the future, we want to. Vâng ạ, chúng ta đã hết Ok, à, thì có lẽ là em cũng hơi bị à, 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 Cho nên là anh cái là em cho mình một, một ít thời gian để mình demo thử Cho nó cụ thể em làm được cái gì Dạ, ok Dạ, yeah. sẽ demo con uh, assistant của tụi em Đây là cái giáo dịch còn em hiện tại đang dùng để dùng mô thì ở đây chỉ còn một tủ duy nhất là dùng để kiếm cái tiền à, cái bói sẽ không phải dùng và tạm lời thì em sẽ bắt đầu thử Thì uh, cuối cùng 
là về cái này là cái gì câu system thì nó sẽ mang cái hướng của một cái nét uh, nét là social network hơn một app chăm sóc sức khỏe tại vì về vấn đề này thì mọi người muốn có càng nhiều data từ người dùng chia sẻ nhau và ở đó thì cái con bố và bà này không chỉ là hỏi mà họ còn giúp đỡ lẫn nhau trong cái nét việc chăm sóc con cái của họ ờ, em có nói về cái video analysis thì cái điều gì làm khiến em có thể thuyết phục được uh, bản giám khảo là công nghệ của em đã đủ uh, chiếm để là xử lý tức là em dùng em có research hay là em có làm gì về chủ đề mình nói sâu về công nghệ được dạ yeah, ok thì uh, background của em là về uh, image processing uh, em có khoảng năm năm làm research về uh, visual uh, actually là về uh, mobile visual search nghĩa là nói khi nói đến mình thì mình dùng những cái feature để mình uh, career up À, nó khá là hot cách đây còn 3 bốn năm thì uh, về việt nam em làm uh, uh, có thể gọi là một sinh viên chuyên nhưng mà bên là tiếp lên cho video này em thì theo em á là cái bài toán của em nó không nó không có yếu tố gì gọi là quá nghi ngờ tại vì uh, khả năng xử lý video ở real time hiện nay rất là khó nhưng ở đây á là mình sẽ trên cái bài toán của mình gọi là một dạng smart demo có nghĩa là ba mẹ có thể chụp ảnh hoặc là quay video của con thì khi đó là mình có thể xử lý ở trên server đó thì mình vẫn có thể là sau một thời gian mình giúp họ được. là có nghĩa là về mặt khả thi là khả thi à còn dạ đây riêng với yếu tố là video là xếp thì nó không phải là real time còn về mặt công nghệ là cái điều đó thì uh, riêng với video thì uh, uh, behavior classification thì nó không phải là vấn đề gì quá là mới mẻ hiện nay nữa nó nó rất là gọi là thậm chí là sinh viên có thể làm được à, thậm chí dùng trang bơ lên hay là video động à, một cái khó khăn trong cái video analysis đó chính là về data thì thời gian đầu thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải trả nhiều tiền hơn cho việc là lấy một cái data đó nhưng mà khi mà càng ngày chúng ta có càng nhiều dữ liệu thì cái model của chúng ta nó sẽ buồn tốt hơn tốt hơn thậm chí là hiện nay thì một số cái thư viện đó là bắt đầu hỗ trợ là thế này như là trong cái cuộc thi này thì người em có sử dụng tensorflow và javascript À, thực tế thì tụi em có biết một model gọi là chiếc đồ quần detection chạy trong client nhưng mà do thời gian nên tụi em không có những brain này thì là nếu như tương lai thì chúng ta có thể chạy một số model ở trên client thì cái bài toán video analysis chúng ta cũng có thể làm ở một cái gọi là cập real time yeah, chia, chia, chia sẻ thêm là chưa kể là em cũng khá thú thú với cái tụi em đang làm vì em nghĩ ở Việt Nam ta phần là mọi người Em, em, em xúc với các bạn trẻ thì đa phần là các bạn còn chưa biết các bạn nhóm món gì thì một cái vấn đề là hồ sơ điện ảnh cái đó rất quan trọng bên nước ngoài khi khám nhận lần sau thì họ sẽ dùng những cái lần đầu hồ sơ điện ảnh quan để có thể là giúp cho việc gì đó có thể tốt hơn còn ở việt nam thì có một vấn đề đó khám hồ sơ nhiều lúc khám xong về rồi mất ở nhà rồi không biết gì luôn thì có một cái để theo dõi được kỹ tất cả các cái cái này em định là À, dạ thì em cũng chia sẻ luôn là tụi em là năm anh em là đi vào lớp rồi là không ai làm sao là hết nhưng mà đầu tiên em cũng nói là có thể kiếm tiền được thì cái sản phẩm đó chỉ cần nó có giá trị nghĩa là từ nó có giá trị với ai đó thì chúng ta sẽ có cách để kiếm tiền từ nó à, còn về làm sao để kiếm tiền thì một cái là về là phải toán về data thì đây là cách dễ nhất để tụi em có thể có lấy được một lượng lớn data của người dùng và khi mà tụi em nghĩ là tụi em có đủ data thì từ đó sẽ có rất nhiều các cái công ty khác thậm chí là chẳng hạn như là các bệnh viện à, tụi em cũng có thể ghét tới các trường học các trung tâm tiêm chủng có rất nhiều thông tin chẳng hạn như là trẻ trong độ tuổi nó là sắp bao nhiêu trẻ là sẽ tới trường chẳng hạn ha hoặc là bao nhiêu trẻ là cần tiêm chủng đó đó thì cái thông tin đó ra ngoài ra thì có một cây nữa là là recommender system thì recommender system tụi em đang đang cái việc là các cái trẻ mà cái độ tuổi mà lớn hơn hoặc ba tuổi thì bắt đầu là coi các cái video thì hôm nay biết là bạn nhất là không kiếp nhưng mà cái recommend cái nội dung của họ thì không có tốt thì nếu như tụi em có đủ data rồi tụi em có thể là xin một cái feature cho cái app này là recommender system là có thể là một có thể là một cái google cho nhỏ
Yeah. Thì uh, giống như là mọi người đều thấy thì cái phần demo nó khá là không được chuyên thao Thì uh, mình muốn một con assistant nó phải trả lời, nó phải phản hồi uh, trong cái thời gian ngắn Thì cái feature đầu tiên mà tụi em sẽ improve uh, đó chính là cái khả năng uh, trả lời của con assistant Thì uh, có một số hướng thì tụi em là đang đẩy cái phần speed recognition chạy trên client Thì nếu như là như vậy uh, thì cái delay dùng uh, API cho speed recognition là tại đang là lớn nhất thì có thể cả thi phần à, em cho phần NLP thì uh, em cũng có follow session của anh Duyên thì tụi em đang nhìn ra xa thì uh, để uh, tăng cái đó thì tụi em chỉ cần uh, cải thiện ở cái uh, cloud để chỉ có một cái cloud uh, tại vì uh, cơ bản thì cái phần NLP tụi em uh, tém một phần uh. ok thì chỉ cần một cái cloud đủ mạnh thì sẽ có à, một cái feature em muốn có nữa là cái facial recognition à, thì có thể là nó có nó chưa thông minh ngay từ đầu nhưng mà nó phải biết mình là ai thì qua cái voice maybe là nó biết mà nếu như là có một cái gì đó à, là cái face thì nó sẽ cái độ tương cảm nó tốt hơn thì lý do vì sao mình có cái face thì tất cả những cái thông tin về này collect này á nó là thông tin về sức khỏe thì nó rất là nhạy cảm thì chúng ta nên chỉ cho những cái người chủ nhân cái thông tin này biết cái gì đó đó nó sẽ là cái cái bước tiếp theo của mình cái cái sai cách đó vâng ạ xin được cảm ơn đội hiệp rất là nhiều